ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸோட ஆர்கிடெக்சர் இப்போ இந்த எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஸோ இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட் ப்ராசஸர் இதோட ஆர்கிடெக்சர் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஓகேவா நம்ம பார்க்கலாமா இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இதில் ரெண்டு மெயின் யூனிட்ஸ் இருக்குது அது என்ன மெயின் யூனிட்ஸ்னு பார்க்குறீங்களா ஒன்று பிஐயு ரெண்டாவது இயு ஸோ பிஐயுங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பஸ் இன்ட்ரஃபேஸ் யூனிட் இயுங்கிறது வந்து எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த யூனிட்டை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா பிஐயு மட்டும்தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட்டை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஐயு யூனிட் அப்போ இந்த பிஐயு யூனிட்டில் என்னென்ன பிளாக்ஸ் இருக்குது அடுத்து இது என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன எடுத்திருக்கேன் பிஐயு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக நமக்கு வந்து ஃபோர் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து எத்தனை பெட் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பெட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டரை நம்ம ஷார்ட்டாக எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஐபின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பிளாக் இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃபெச் க்யூன்னு இருக்கும் இல்லைன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் க்யூன்னு எழுதலாம் நம்ம ஃப்ரீ ஃபெச் க்யூக்கு பதிலாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் க்யூனும் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்ரஸ் ஜென்ரேஷன் சர்க்யூட் அடுத்து இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினான ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஐயு யூனிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எயிட் பிட் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸை ஜென்ரேட் பண்ணும் எதுக்காக அப்படின்னா மெமரி ஆக்சஸ்க்காக ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணும் இட் ஃபெச்சஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் தி மெமரி ஸோ மெமரியில் இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபெச் பண்ணும் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாவை டேட்டாவை மெமரியில் இருந்தும் ஐஓ போர்ட்ஸில் இருந்து என்ன பண்ணும் ரீட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அந்த டேட்டாவை கொண்டு போயிட்டு ரைட் பண்ணும் எங்கே ரைட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா மெமரி இல்லைன்னா ஐஓ போர்ட்ஸில் வந்து ரைட் பண்ணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிஐ யூனிட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே டேக் கேர் பண்ணிக்குது தட் இஸ் அட்ரஸ்ஸு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதுனால நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு என்ட்ரஃபேஸ் ஆஃப் தி ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிஐ யூனிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சிக்ஸ் பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் க்யூவை வந்து என்ன பண்ணுது மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ இப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னா இட் சப்போர்ட்ஸ் பைப்லைனிங் அப்போ நமக்கு பைப்லைனிங்னா என்னன்னு தெரியணும் கரெக்டு தானே அப்போ பைப்லைனிங்னா என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸில் நமக்கு ரெண்டு யூனிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த ரெண்டு யூனிட்டும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இண்டிபெண்டாக அது பாட்டுக்கு அது வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரியா மெயினான ஒர்க்கு சிபியூவில் என்ன இருக்கும் அதை என்ன பண்ணோம் அந்த ரெண்டு யூனிட்டும் ஷேர் பண்ணி அதோட வேலையை என்ன பண்ணோம் அது பாட்டுக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒர்க் அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்குது அப்போது ஆப்ரேஷன்ஸ் நமக்கு வந்து ஃபாஸ்டராக இருக்குது அப்படின்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆயிரும் ப்ராசஸிங் டைம் வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பைப்லைனிங்னு சொல்கிறோம் இதே நம்ம எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு மெமரியிலேருந்து ஃபெச் பண்ணோம் எடுத்து போய் ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஃபெச் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ரிசல்ட்டை கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை என்ன பண்ணும் ஃபெச் பண்ணும் அடுத்த எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் ஓகேவா பட் இங்கே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா சிக்ஸ் பைட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணும்
எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஃபெச்சிங்கும் நடக்கும் எக்ஸிக்யூஷனும் நடக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஒர்க்கும் நமக்கு வந்து என்ன ஆயிட்டு பார்லலாக போயிட்டே இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு அந்த டைம் வந்து ரொம்பவும் சேவ் ஆகுது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பைப் லைனிங்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் சப்போர்ட்ஸ் இ பைப் லைனிங் ஓகே சரி ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிஐயு யூனிட் இப்போ இதில் என்னென்ன பிளாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டோம் அதை பற்றி நம்ம ஒன்று ஒன்றா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஸோ செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா செக்மெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு எங்கே இருக்கும் மெமரியில் இருக்கும் ஓகே பட் ஆனால் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எங்கே இருக்கும் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டோர் தி ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் ஆஃப் ஈச் செக்மெண்ட் இன் மெமரி இந்த ஸ்டார்டிங் அட்ரஸை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டரை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டரில் டோட்டலாக எத்தனை ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றும் சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர் அது என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோட் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டரு டேட்டா செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டரு ஸ்டாக் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் எக்ஸ்ட்ரா செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஓகேவா சிஎஸ்ங்கிறது கோட் செக்மெண்ட் டிஎஸ்ங்கிறது டேட்டா எஸ்எஸ்ங்கிறது ஸ்டாக் இஎஸ்ங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டரோட ஃபங்க்ஷனோ என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ கோட் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஹோல்ட் தி பேஸ் அட்ரஸ் ஃபார் தி கோட் செக்மெண்ட் கோட் செக்மெண்ட்டோட பேஸ் அட்ரஸை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கோட் செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி டேட்டா செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஹோல்ட் தி பேஸ் அட்ரஸ் ஃபார் தி டேட்டா செக்மெண்ட் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் செக்மெண்ட் ஸோ ஸ்டாக் செக்மெண்ட்டுங்கிறது என்னது இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஹோல்ட் தி பேஸ் அட்ரஸ் ஃபார் தி ஸ்டாக் செக்மெண்ட் சிமிலர்லி எக்ஸ்ட்ரா செக்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஹோல்ட் தி அட்ரஸ் ஃபார் தி தட் இஸ் பேஸ் அட்ரஸ் ஃபார் தி எக்ஸ்ட்ரா செக்மெண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட் தான் கோட் செக்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த கோட் செக்மெண்ட்டோட பேஸ் அட்ரஸ்ஸை ஹோல்ட் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி டேட்டானா டேட்டா செக்மெண்ட்டோட அட்ரஸ் ஸ்டாக் அப்படின்னா ஸ்டாக்கோட அட்ரஸ் எக்ஸ்ட்ரா செக்மெண்ட்னா எக்ஸ்ட்ரா செக்மெண்ட்டோட அட்ரஸ் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் இப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டரை தான் நம்ம எப்படி ஷார்ட்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஐபின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ஐபிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் பிட் ரெஜிஸ்டர் ஓகே ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆப்செட் அட்ரஸ் ஆப் அட்ரஸ் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து என்ன பண்ணும் ஹோல்டு பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன வரப்போதோ அதோட ஆப்செட் அட்ரஸை வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து மெயினான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் இஸ் இன்க்ரிமெண்டட் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் தட் இஸ் ஒன் பைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து டச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டோட மெயின் பாயிண்ட் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்ரஸ் ஜென்ரேஷன் சர்க்கியூட் இந்த அட்ரஸ் ஜென்ரேஷன் சர்க்கியூட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுது இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி பிட் ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது ஓகே அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி பிட்டை வந்து நம்ம ஏன் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா எதை யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ்ஸு அப்போ ஃபிசிக்கல் அட்ரஸுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா செக்மெண்ட் அட்ரஸ் இன்டூ டென் ஹெச் ப்ளஸ் ஆப்செட் அட்ரஸ் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுற ஒரு சர்க்கியூட் தான் வந்து அட்ரஸ் ஜென்ரேஷன் சர்க்கியூட் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்
ஓகேவா அடுத்து நம்ம என்ன சொன்னோம் எயிட் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆர்கிடெக்சர் வந்து சப்போர்ட்ஸ் பண்ணுது எதை பைப் லைனிங்கை சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு நம்ம சொன்னோம் அப்போ பைப் லைனிங்னால் என்ன ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா பிஐ யூனிட் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபெச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எக்ஸிக்யூஷன் என் யூனிட் என்ன பண்ணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ரெண்டு ப்ராசஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கியூவில் வந்து நான் சிக்ஸ் பைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கியூவில் ரெண்டு பைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எனக்கு எம்டி ஆனால் தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா மறுபடியும் மெமரியிலேருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபெச் பண்ணி கொண்டு வந்து என்னால் அங்கே புஷ் பண்ண முடியும் எதில் கியூவில் சப்போஸ் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் தான் ஒன் பைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் இடம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எப்போ நமக்கு வந்து டூ பைட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொண்டு வந்து நமக்கு அதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமோ அந்த டைம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்பவும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு புல்லட் பாயிண்ட்ஸாக போட்டுட்டு போட்டுட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்க ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க் கிடச்சிரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் எக்ஸிக்யூஷன் யூனிட்னால் என்ன அதில் என்னென்ன இருக்குது அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இரு